എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഏറ്റവും അധികം റിസൾട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഗണ്യമായ വർധനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്ററിനുള്ള സ്ഥാനം വിവരണാതീതമാണ് അതിന് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ബ്രില്യൻറ്റിലെ നിരവധിയായ പ്രോഗ്രാമുകളും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളും ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൃത്യമായ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററും ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻചാർജുമായ ജോസഫ് സാറാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ളത് ഏകദേശം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ബ്രില്യൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വഴി എങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താം എന്താണ് ബ്രില്യൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങി ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മുടെ ജോസഫ് സാർ തന്നെ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കും സാർ ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമുകൾക്ക് ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീറ്റിന് ഇനി ഏകദേശം ആറിലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം മാത്രമേ മുൻപ് ആറര മാസം ആറര മാസം സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എക്സാമുകളിൽ തിളങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബി ടി എസ് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കോഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിൽ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും നമ്മുടെ ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിരവധിയായ എക്സാമിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കുട്ടിക്ക് എൻട്രൻസിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സുവർണാവസരമാണ് നമ്മൾ ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുക്കുക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളിലെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മറ്റ് നിരവധിയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഉടനീളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമാവണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ബി ടി എസിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവരെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഏകദേശം തീരാറായി കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം തീരെ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായി ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആകേണ്ട സമയമാണിപ്പോൾ യെസ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബി ടി എസ് പോലൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നീറ്റ് എക്സാമിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുക ഓക്കെ അതോടൊപ്പം നീറ്റ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നീറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസാണ് നമ്മൾ ബി ടി എസിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പേടിയായിരിക്കും ഒരു വർഷം വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ഭയമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പാർഷ്യലി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റ് കോഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് ബി ടി എസിനൂടെ എൻട്രൻസിന് ഒരുങ്ങാനുള്ള വലിയൊരു അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം ഈ പറ്റുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഈ റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ബി ടി എസിൽ ഏറ്റവും തുച്ഛമായ ഫീസിലൂടെ ബ്രില്ലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ട അവർക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രില്ലിൻ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നോൺ കേരളീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വർഷം ബ്രില്ലിൻ്റെ എല്ലാ മിക്ക പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് മുറ്റു നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രമാത്രം വിജയം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോൺ കേരളീറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോൺ കേരൾസ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് മലയാളികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ എൻട്രൻസ് പരിശീലിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമി
അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ടി എസ് പ്രവൺ തന്നെയാണ് ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാം അവർ അത്ര മാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എക്സാമുകൾ മാത്രമുള്ളോ അതോ എന്തൊക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും നമുക്ക് എക്സാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഈ ആപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ ബി ടി എസിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് പല ഫാക്കൽറ്റിയുടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുകൂടാണ്ട് നിരവധിയായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ അത് യൂണിറ്റ് വൈസ് ഓൾ യൂണിറ്റ് എക്സാമുകൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തിരിച്ചുണ്ട് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി എന്തുമാത്രം എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതെല്ലാം ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം ഈ പഠനം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ സിമ്പിളായ എക്സാമുകൾ ആവറേജ് എക്സാം എബോ ആവറേജ് ടഫ് എക്സാം എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് എക്സാം കൊച്ചു ഏത് ടൈപ്പ് എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ കസ്റ്റമൈസ് എക്സാമുകൾ എഴുതാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സർ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് വേണോ അതെല്ലാം ഈ ഒരു ഒറ്റ ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സംവിധാനവും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ബ്രില്യൻ്റിലെ എക്സാമുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ടു ബ്രില്യൻ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് മീ എ റിയലി ഗുഡ് എക്സ്പോജർ ഓഫ് ഫുൾ സിലബസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ടെസ്റ്റ് ദിസ് റിയലി ഗേവ് മീ കോൺഫിഡൻസ് to do well on my final day too. അപ്പൊ ഞാൻ 12th കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി ആ ടോപ്പിക് പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒക്കെ കുറേ തെറ്റിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ സെഷൻസിൽ തരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ പേപ്പർ ആണ് അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയത്. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചത് തുടങ്ങാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എക്സാമുകൾ എത്തുമ്പം അത് നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കാം എക്സാംസിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വീട്ടിലും തോന്നിയത് ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ പല ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ചില ടെസ്റ്റ്സ് ഈസി ആയിരുന്നു ചിലത് മീഡിയം ചിലത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആക്ച്വൽ നീറ്റ് എക്സാം ഏത് ലെവലായിരിക്കുമെന്ന് അത് കാരണം നമുക്ക് ഓവറോൾ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് സ്ലോലി സ്ലോലി എൻ്റെ ഫിയർ ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ആക്ച്വലി പൊതുവെ ടഫ് ആയിരുന്നു കമ്പയർ ടു ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബട്ട് ഇവിടുത്തെ മോഡൽ എക്സാം ഏറി 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 ഐ എനിക്ക് ടോളറൻസ് കിട്ടി എന്നിട്ട് എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓ എം ആർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ഞാൻ നീറ്റ് ആണ് ഏരിയത് കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ബി ടി എസ് ടുവേഴ്സ് ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പോലെ ബി ടി എസ് ജോയിൻ ചെയ്തു സോ ഒരു ഒക്ടോബർ അറൗണ്ട് ആ സമയത്ത് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ബ്രില്യൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ടുവേർഡ് സെൻഡ് ആയപ്പോൾ എത്ര ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതി അതിൽ നമ്മുടെ റാങ്കിങ് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഓരോരോ എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത എക്സാമിന് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് വന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ എക്സാംസും കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ചിന്തിച
പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തിരിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയർ തിരിച്ച് പിന്നെ ഓൾ യൂണിറ്റ് എക്സാമുകൾ അങ്ങനെ നൂറിലധികം എക്സാമുകൾ നമ്മൾ ജനുവരി മുതൽ മെയ് നാല് നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നടത്തുകയാണ് ഈ എക്സാമുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടും അതോടൊപ്പം ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഓരോ ജില്ലയിലും ഒന്നിലധികം സെൻറ്ററുകൾ രണ്ടും മൂന്നും വലിയ ജില്ലയാണെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അൻപതോളം സെൻറ്ററുകൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും അവനടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ അവൻ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ എക്സാമിലൂടെ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടിലെ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ടി എസിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല റിപ്പീറ്റേഴ്സിലെ വരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒപ്പം അവർ എഴുതുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒപ്പം എഴുതുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്താണ് അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവന് യഥാർത്ഥ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം കിട്ടും സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ വലിയൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഉയർന്നാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടിയും ബി ടി എസിലൂടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എം ബി ബി എസ് റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറേ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ടി എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ബ്രില്ലിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഏതൊരു കോഴ്സിലും ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചറുണ്ട് അത് ബി ടി എസ് കോഴ്സിലും ഉണ്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഒരു മെൻ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ടും കുട്ടിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അക്കാദമിക് കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവനെ ശരിയായ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പേരൻസിനെയും കുട്ടികളെയും ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും അവർ മീറ്റിങ്ങിലൂടെയും അല്ലാതെയും എല്ലാം അവർ നിരവധിയായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിന് നമ്മൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് ഒപ്പം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവർക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ റിസൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ എക്സാമിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ടർമാർ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അടുത്ത ദിവസം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോ നമ്മൾ ബ്രില്ലിലെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസും നമ്മൾ ഈ ബി ടി എസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അവരുടെ അഡീഷണൽ ഫീസ് അടച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയലും അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ എൻട്രൻസിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർ ഈ ഒരു ബി ടി എസിനുള്ളിൽ തന്നെ വിവിധ കാറ്റഗറികൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു അതെന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുട്ടികളെ സൗകര്യാർത്ഥം അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവരെന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി എടുത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാം മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചും ആ കുട്ടിക്ക് ഓൺലൈൻ എക്സാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഓൺലൈൻ എക്സാം പ്ലസ് ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് അപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ ആ ഒരു പാക്കേജ് അവൈലബിൾ ആകും മൂന്നാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമും കൂടി എഴുതാനുള്ളൊരു പാക്കേജാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സെൻറ്ററിലും വന്ന് ഓഫ്ലൈനായിട്ട
എന്നുള്ളതൊക്കെ വേണം നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിൽ ഇനി ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ അതിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് ഒപ്പം ബ്രില്യൻ ഫാമിലിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് ബി ടി എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരിക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വരവേൽക്കാൻ അർദ്ധപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ എൻ ടി ആർ ബ്രില്യൻ ഫാമിലി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നന്ദി എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക